который час. После обеда все закурили сигары, и Холстед сказал, «Во время наших встреч мы неизменно занимались разгадкой преступлений и не без успеха, но нам так и не удалось раскрыть ни одного убийства». «Где же мы его возьмем?» – пожал плечами Рубин. «Неужели никто из нас ни разу не сталкивался с загадочным преступлением?» Ответом ему было молчание, которое в конце концов нарушил Марио Гонзало. «Три года назад убили мою сестру. В ее квартиру вломилось много налетчиков, скорее всего наркоманы. Хотели найти деньги, но, к несчастью, сестра Оказалась дома, и ее убили. Их поймали. Гонзало болезненно поморщился. Нет, конечно, полиция ничего не смогла сделать. Такое случается сплошь и рядом. Наверное, вам тяжело говорить об этом, промолвил Холстед. Ничего. Я расскажу, что мне известно. Я просыпаюсь ровно в 8 утра. Видимо, у меня внутри есть биологические часы. Неважно, во сколько я лег, неважно, какой день недели, даже в воскресенье, когда мне не надо никуда спешить, я все равно просыпаюсь в то же самое время. Гонзало умолк, погрузившись в раздумье, но затем взял себя в руки и продолжил. В ту ночь я спал очень плохо. В полночь включил было телевизор, решил посмотреть новости. Ну ты час выключил. Ничего хорошего все равно не увидишь. Часов до четырех я метался, ворочался, потом забылся, а в восемь стал и, не выспавшийся, поплелся на кухню готовить завтрак. И тут раздался телефонный звонок. В восемь утра, воскресенье, разумеется, в такое время звонить могли только родственники. Кто же это решился потревожить вас? Осведомился Дрейк. Алекс. Муж моей сестры, Марджори. Он извинился, что звонит так рано. И спросил, который час? Десять минут девятого, ответил я, сверившись с часами. Алекс признался, что поругался с Мардж и хотел бы приехать ко мне. Я разрешил. И спустя десять минут он уже сидел у меня на кухне. А Мардж осталась дома одна. Видимо, когда налетчики позвонили, она решила, что вернулся Алекс. И... Не спрашивая ни о чем, открыла дверь. Подал голос Трамбл. Ведь замок, замок не взломали. Нет, в восемь утра не лучшее время для налета, заметил Дрейк. Им безразлично, который час, если нужны наркотики. И что же произошло дальше, спросил Дрейк. Алекс жаловался на жену. А я убеждал его не принимать все так близко к сердцу. Думал, он успокоится и отправится в освояси. Но тут телефон зазвонил снова. Это были полицейские. А они как догадались, где Алекс? Удивленно спросил Холстед. Они не догадались. Просто позвонили мне, как ее брату, и сообщили об убийстве. Мы с Алексом поехали опознать труд. Труп. Алекс очень расстроился. Ночью у них с Мардж вышла шумная ссора. Соседи могли слышать, а в убийстве жены, как известно, первым делом подозревают мужа. Разумеется, я сообщил полицейским, что Алекс приехал ко мне 20 минут девятого. И с тех пор мы не расставались, а убийство совершили в 9 часов. Откуда такая точность? спросил Дрейк. Соседи слышали шум, потом женский крик. Это произошло в 9 часов утра. Полиция сняла с Алекса все подозрения, и он тотчас нализался до чертиков. Спустя неделю Алекс бросил работу. Все казнил себя за то, что ушел из дома, и в конце концов совсем раскис. Вот и вся история. Снова воцарилось молчание. Наконец Холстед проговорил. Итак. Мы исходим из предположения, что Марш убили проникнувшие в квартиру наркоманы. А что, если убийца кто-то другой? Что, если и мотив совсем другой иной? И кто же это мог быть? Недоверчиво спросил Марио. А вдруг у нее появились враги? Или случай связан с деньгами? Принялся развивать свою мысль Холстед. 
Но Марио ответил, деньги были, но она их держала в банке. Все отошло Алексу. А если дело в ревности, спросил Эвелин после очередной паузы, может у нее или у Алекса был роман? Вот они и поссорились. И Алекс убил ее, откликнулся Гонзала. Но у него железное алиби. Во время убийства он находился у меня. Не обязательно, Алекс. Убийцей мог оказаться любовник Мардж или любовница Алекса. Глупости. А может, ее ненавидел кто-то из соседей, предположил Трамбл. Нет, иначе Марша непременно сказала бы мне. Давайте спросим Генри, предложил Трамп. Слуга Генри изумленно вскинул брови. Я не следователь, ответил он. Вы меня разочаровали, Генри, с улыбкой сказал Трамбл. Простите, что задал вам такую задачку, вмешался Гонзала. Все поднялись и стали расходиться. Гонзало шел последним. Почувствовав легкое прикосновение к плечу, он остановился. «Мистер Гонзало», — проговорил Генри, — «не могли бы вы задержаться?» Когда он устроился у камина, слуга спросил. «Вы сказали, что в ту ночь, на воскресенье в конце апреля, вам не здоровилось, и вы не спали, и не стали смотреть программу новостей по телевизору». «Да, я лег в начале первого. Хотел бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что люди, у которых хорошо отлажены биологические часы и которые, подобно вам, просыпаются по утрам в одно и то же время, дважды в году совершают ошибку. Какую же? Два раза в год время меняется с летнего на зимнее. И наоборот, летнее время вводят в ночь на последнее воскресенье апреля. Той ночью... И убили вашу сестру, но вы не стали смотреть новости, и никто не напомнил вам, что надо перевести часы. А если бы вы сделали это, то проснувшись, как всегда, по вашей привычке ровно 8, увидели бы, что часы показывают 9. «О боже!» — вскричал Гонзала. «Вы правы, а мне и в голову не приходило». Об этом следовало подумать и полицейским, столь поспешно принявшим алиби Алекса. «Вы полагаете, что он?» «Такое возможно, сэр. Он поссорился с вашей сестрой и убил ее около девяти часов, когда соседи слышали шум. Скорее всего, непредумышленно, впав в панику, Алекс вспомнил о вас, позвонил и спросил, который час, услышав, что десять минут девятого, он бросился к вам, потому что понял». Вы не перевели часы. Если бы вы ответили 10 минут десятого, он побежал бы кому-нибудь другому, кто забыл перевести стрелки. И что ж теперь делать, Генри? Не знаю, сэр. Сегодня трудно что-либо доказать, ведь прошло три года. Подумайте, стоит ли вам идти в полицию и ворошить прошлое? Идти в полицию? Растерянно переспросил Гонзала. Но ведь это была ваша сестра, напомнил Генри.